ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അവിയലിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുരിങ്ങക്കായുണ്ട് അതുപോലെ ചേനയുണ്ട് പയറുണ്ട് കായുണ്ട് ക്യാരറ്റുണ്ട് ബീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ തരം നമ്മുടെ അവിയലിനെടുക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പച്ചക്കറികൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം വെന്തു എന്നാൽ കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഗ്യാസിലിരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നാടൻ തൈരാണ് തൈര് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ തേങ്ങ മുഴുവനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഒന്ന് തരിതരി പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് അരയും വേണ്ട എന്ന ഒരു ഒരു തരിതരിയായിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇളക്കിയിട്ട് കുഴക്കണ്ട അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ചു അടുപ്പത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ പുളിയെല്ലാം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ പുളി ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്തു മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഭയങ്കര കുറവാണ് ഒരുപാട് കുറവാണ് വെള്ളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജീരകം ചേർക്കുക ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ജീരകമൊന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് തേങ്ങ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീരകം അരയ്ക്കും ഇവിടെ ജീരകം അങ്ങനെ
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം തന്നെയാണ് ഈ അവിയലിനെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പണിയില്ല അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഈ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ചോറ് ചോറിന് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഈ അവിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല അവിയിൽ തന്നെ മതി അപ്പോൾ കല്ല ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി അവിയൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടാറ